Und wir bitten und beten, dass du uns unsere Sünden ver verzeihst. Und dass du den Heiligen Geist ausgießt. Und dass du unserem Verständnis die tiefen Dinge deines Wortes öffnen mögest. Und dass wir die Offenbarung deines Wortes erhalten, die wir heute bedürfen. Und hilf uns, sie zu verstehen. Und auch sie in unserem Leben anzuwenden. Bitte heilige uns durch die Wahrheit. Bitte bereite uns vor für dieses sehr hohe und äh, heilige Berufung, zu der du uns alle berufen hast. And help us to do the work. Und hilf uns, äh, dieses Werk zu tun. So we ask for your blessing in your presence. Und so bitten wir jetzt um deinen Segen in deiner Gegenwart. In, Jesus name. in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Um, this morning we're just going to put some things that we know are factual in place. So, heute Morgen möchten wir nur ein paar Dinge an den Platz setzen, wo wir wissen, dass sie wirklich auf Tatsachen beruhen. Okay, so when you're when you're looking at God's word, you you've got to take all this, all your strong evidences, put them in place, right? Wenn du Gottes Wort anschaust, dann um Müssen wir immer alle diese starken Beweise an den Platz zu ersetzen. Okay, so here we have our reform lines and I've put Miller's line here and, and our line from 1989 to the Civil Sunday Law. Also hier haben wir diese zwei Reformlinien, einmal die Linie von Miller und darüber ist dann unsere Reformlinie von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. But through this we can refer to all the reform lines, we, we've got all the way maps there, right? Aber das können wir als ja, Grundlage oder als Muster nehmen, um auf alle anderen Reformlinien noch Bezug zu nehmen. And what I've done is I've just taken this portion, right, and placed it here, right. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe einfach jetzt diesen Teil hier genommen und ihn jetzt hier ausgespannt. Okay, because when you go down to, because this reform line here is prefiguring the last reform line from the two Sunday laws, right? Denn diese Reformlinie hier Stattet auch die letzte Reformlinie hier voraus mit diesen zwei Sonntagsgesetzen. Right, based upon Pharaoh at the beginning and then Pharaoh here, right? Also hier noch Pharaoh am Anfang und Pharaoh dann hier. And we know that uh, based upon Matthew 24, right, that the Sunday Law Crisis is based upon from 538 to 1798 gives us these. Wir wissen, dass die Sonntagsgesetzkrise von 538 bis 1798 reicht. Es gibt uns diese zwei 1260er hier. Okay, so both these fractals, but like from from the time of the end to here, or from the um, the beginning of the Tarian time to the closed door, they both actually represent the same thing, right? Also die beiden äh, Fraktale, die zeigen letztendlich dasselbe auf. Äh, den, den. Right? Yes. Yes. Okay. So, um, the point that I want to look, look at first is that we have John standing here on, prophetically speaking, on August 11, 1840, right? Also, wir haben jetzt hier Johannes prophetisch gesehen, dass er hier am 11. August 1840 steht. Okay. But we know that um, just like just like we took this fractal here and put it down here. Genau wie man jetzt dieses Fraktal hier nehmen kann und jetzt hier unten ausspannen kann. We can also do the same with this one, right? Könnten wir dasselbe auch hier mit dem ersten Fraktal machen. Okay, because um, 1798 to 1840. It's just a fractal of 1798 to 1844. Right. They all represent the time of the end to the closed door. Right. Beide Fraktale stellen letztendlich 
die Zeit von der Zeit des Endes bis zu einer geschlossenen Tür da. da. Right? Richtig. But the point that I want to make is that when the man, I won't make that point. We'll just keep going. Um, so you, you have you have John standing here prophetically in August 1840. Also wenn jetzt Johannes der hier prophetisch hier am 11. August 1840 steht. But when you take Revelation 17, John is also standing in 1798. Right? Aber wenn wir uns Offenbarung 17 anschauen, dann steht Johannes hier im Jahre 1798. Okay, which is the end of the 1260. Right? Was das Ende der 1260 markiert. So John is standing. Just because he stands in 1798, he's still standing prophetically at the same way mark, right? Deswegen prophetisch gesehen, wenn Johannes hier 1798 steht, steht er hier an dieser selben Wegmarke. Right? Richtig. And as we've just stated, this, this uh, fractal from 1798 to 1840 can also be parallel with 1798 to 1844. Right. Und wie ich ja bereits erwähnt habe, dass dieses Fraktal hier von 1798 bis 1840 auch eine Parallele sein kann zu 1798 bis 1844. So John in the Revelation, when he's told to, to seal up those things, he's at 1844, right? Denn Johannes in Offenbarung 10, wo ihm aufgetragen wird, diese Sachen zu versiegeln, da steht er ja dann 1844. Just the same way, right? Und das ist dann prophetisch gesehen dieselbe Wegmarke. Because Daniel is at the first decree, which is this way, Mark, and he's told to seal up the book, right? Daniel, er steht ja auch hier beim ersten Dekret in Daniel 12, und ihm wird aufgetragen, das Buch zu versiegeln. So it's all about understanding this, and it's all based upon this principle about the past, the present, and the future, right? Deswegen, es geht immer darum, dass wir das Prinzip von Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft verstehen. So whatever is coming in the future was prefigured in the past. Also right? was immer auch in der Zukunft kommt, ist durch die Vergangenheit vorausgeschattet worden. Because there's no new thing under the sun. There's no new thing at the end of the world, right? Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues am Ende der Welt. Okay. Now we know also that these fractals represent the last week of Christ. Wir wissen auch, dass diese Fraktale hier diese letzte Woche Christi darstellt. Okay, to, to show this right? Viele Darstellungen, um dieses Prinzip zu zeigen. And the, one of the main things we understand of this is that the midnight cry is likened unto the cross, right? Und äh, viele Darstellungen zeigen uns, dass letztendlich der Mitternachtsruf mit dem Kreuz verglichen wird. Okay, and the cross is the midst of the week. Und das Kreuz ist auch die Mitte der Woche. So, what it allows us to do is also put, take the two 25-20s from 7.23 to 17.98. Was uns dann auch die Erlaubnis gibt, ist diese 2.25-20er anzuwenden. Einmal die von 723 vor Christus. Right. So, 7.23 1844. To 1798, which is the time at the end, right? Also, er sagt jetzt hier 1798 erstmal. Was auch die Zeit des Endes ist. And that's 2520, right? Und das ist 2520. And that gives us two 1260s, right? Das gibt uns jeweils diese zwei 1260er. Which is the last week of Christ. It's because the cross is in the midst of the week. Und das ist auch die letzte Woche Christi, denn das Kreuz ist ja dann hier in der Mitte. Also gives us 677 to 1844. Das gibt uns auch 677 vor Christus bis 1844. Right? So, um, and we know that, that that is marking also period of two 1260s, right? Und das markiert auch eine Zeit von zwei 1260er. Okay, so um, also gives us puts the time at the end in the middle, right? Das setzt uns auch hier die Zeit des Endes in die Mitte. Right? These are just these are just repeating patterns. We're taking portions of scripture and allowing the Bible to 
show us where, where we can mark them and bring them all together line upon line. Right? Also sind einfach Teile der Schrift, die wir dann sozusagen schauen, wo, wo sie hin markiert werden und wir setzen sie dann Linie auf Linie zusammen. So when you put all those things on there, you have like these patterns and, and what they're referring to. Right? Deswegen, wir haben halt letztendlich dann diese ganzen Muster und können dann schauen, auf was sie Bezug nehmen. So when you understand that each one of these boxes is is marking a period where a group has been tested from beginning point to the end point, right? Und wir können also verstehen, dass jede dieser Boxen letztendlich einen Test für eine Gruppe darstellt, vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt. Right? So the, the only way to really ascertain anything that we're teaching is to go back and go over every principle and remember how we got there and that way it will confirm whether the things that we are coming to conclusions are correct or not, right? Das ist die Art und Weise, wie wir letztendlich äh, verstehen, ob das, wo wir jetzt sozusagen Schlussfolgerungen daraus ziehen möchten, richtig ist oder nicht, ist, indem wir zurückgehen und nochmal überlegen, wie wir zu diesen ganzen Punkten eigentlich gekommen sind. Okay, now I put some quotes in the uh, live stream group, let's go there. Ich habe jetzt ein paar Zitate in den Livestream-Gruppe gepostet. In fact, I didn't put the English ones, let me just pop them all in there right now. Put all the English ones right there. Okay, so the German ones are... Everybody be posting, and there was something wrong with the sound. <coughs> stream, stream is not working. It's not working. No. At all. David, is it still not working? It's recorded somewhere. Okay, so anyway, I put this uh, the English quotes in there, and the German ones are, are already in there. Um. Okay, so also the deutschen Zitate sind mittlerweile schon drin. Okay, so anyway, first quote. It says, "Not one of us will ever receive the seal of God." while our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects of our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Right? So, in order to receive the latter rain that was typified by the day of Pentecost, what must you be cleansed from? Also um den äh, Spätregen äh, zu erhalten, der vorausgeschattet worden ist durch den Pfingsttag, wovon musst du gereinigt werden? Every defilement, right? Jeder Verunreinigung. Now, John, when he was on, on Patmos at this, this way mark, it was marking the second coming, right? Und Johannes, als er auf der Insel Patmos war, das markiert ja das zweite Kommen, als Jesus zu ihm kam. But we know it was just a type of the second coming, right? Weil wir wissen, das war nur ein Typus für das zweite Kommen. And I, and I don't mean by that in the sense that because it was his in back in history. Und ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur die Tatsache, dass es einfach nur damals in der Geschichte war. I mean because John was given a message to give to the churches, so it couldn't have been the literal second coming, right? Sondern weil Johannes eine Botschaft gegeben worden ist, die er an die Gemeinden richten sollte, deswegen konnte das nicht das buchstäbliche Zweite kommen sein. But if we turn to Hosea 6 and verse 3, just remind us of this point. Aber wenn wir jetzt Hosea 6, Vers 3 anschauen, um uns an diesen Punkt zu erinnern. Hosea 6, Vers 3. So, let's... Uh Let's just read verse 2 and 3. It says, After two days he will revive us, and the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. So here we have this 
three days which represent the everlasting gospel. Right? Wir haben jetzt schon ab Vers 2 angefangen und da finden wir die drei Tage, die auch das ewige Evangelium beschreiben. Then shall we know if we follow unto know the Lord his going forth is prepared as the morning. He shall come unto us as the rain, as the latter of former rain unto the earth. Right? So on the third day, which marks the resurrection, right, where Daniel stands in his lot, it's where you receive the latter rain. Right? Also, es ist am dritten Tag, was die Auferstehung markiert, wo Daniel in seinem Erbteil steht, da wirst du auch den Spätregen erhalten. Because what resurrects you is the latter rain, right? Denn was dich äh, erwecken wird, ist der Spätregen. It's when you're filled with Christ. Es ist, wenn du mit Christus erfüllt werden wirst. So this quote that we read says that you you can't receive that latter rain if you've got uh, it says unless you're cleansed of every defilement. Und das Zitat sagt ja, du kannst den Spätregen nicht erhalten, es sei denn, du bist von jeder Verunreinigung gereinigt. Okay. So yesterday we were looking at this point about uh, the different Stages of sin, right? Und gestern haben wir uns den Punkt angeschaut von diesen verschiedenen Sch äh, Stadien der Sünde. Okay, so we'll just use this, this line here, right? So, Und jetzt uns diese Linie hier anschauen. Because um, here we have the, the foot washing. Denn hier haben wir die Fußwaschung markiert. So, in this time period here, uh, if we were to um, right, let's let's do it. Let's do it down here first, right? So. Nun lass uns das zunächst erstmal hier auf dieser Linie betrachten. The the first four seals, right? Die ersten vier Siegel. Okay. The fourth seal. What time period does it mark? Und das vierte Siegel, welche Zeitspanne deckt das ab? The 1260, from, from 538 to 1798, right? 1260, von 538 bis 1798. So, when we, under, when we understand that, that this is papalism and this was paganism, right? Wenn wir das verstehen, dann ist das ja das Papsttum gewesen und das ist das Heidentum. Okay, and you have this, um, you have this principle that we put in here but the 2.12.60 is the last week of Christ, right? Wir haben das Prinzip dann hier von den 2.12.60ern, die letzte Woche Christi. So what you have is you have the daily. Also was wir dann hier haben ist einmal das tägliche. Right? And the transgression of desolation, right? Und dann die Übertretung der Verwüstung. Okay, and we're just taking that and putting it here, right? Und das können wir jetzt nehmen und dann ja hier ausspannen. Okay, so here you have the, the daily hier das tägliche and here you have the the transgression of desolation or, or the papacy right? und hier haben wir die übertretung der verwüstung was das papsttum ist so we know that when you get to this test right here if the daily is not been taken away right you're in a lot of trouble because this is Du wissen, dass wenn du hier zu dem Test kommst und das tägliche ist nicht hinweggetan aus dir, dann hast du hier ein großes Problem, denn das ist ja auch das Untersuchungsgericht an den Lebenden. Okay, so it's telling us that when you have this little time of peace here, that there's a doesn't matter. I'll come back to that, that thought in a minute. The, 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 the point is that the daily is the counterfeit of the daily sacrifice, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass das tägliche ist ja die Fälschung von diesem täglichen Opfer. And the daily sacrifice is what was required to cleanse you of every defilement. Und das tägliche Opfer war ja die, sozusagen das, was von dir gefordert worden ist, um dich von je, jeglicher Verunreinigung zu reinigen. Okay, so now we know that um, this is the midst of the week, right? Wir wissen ja, dass in der Darstellung das jetzt hier die Mitte der Woche ist. So the daily has to be removed by by here, right? Das tägliche muss ja dann spätestens hier hinweggetan worden sein. Right? Richtig. Okay, so when I do this, you put 12, 6, 8 goes 
all the way to there, right? Wenn wir die 260 anschauen, die würde dann ja bis hierhin gehen. So everybody, everybody has until this point for the daily to be removed, right? Also jeder hat in dem Sinne Zeit bis zu diesem Punkt, dass das tägliche hinweggenommen worden ist. But, but we know based upon this fractal that this is also 1260, right? Weil wir wissen basierend auf diesem Fraktal, dass das hier auch eine 1260 ist. Okay. So the point that I want to make here is in order in order to receive the the light that comes here, right? This point right here teaches us that you have to be cleansed from every defilement. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, um dieses Licht hier zu erhalten, lehrt uns dieser Punkt hier, dass du gereinigt sein musst von jeglicher Verunreinigung. Right, because Christ, when he came to the baptism, he, it says he received not a measure of the Spirit. Denn als Christus zur Taufe kam, da sagt es ja, hat er nicht nur ein Maß des Geistes erhalten. Right? And it says that quote that we read, it says, then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Right? Und ein Zitat im letzten Satz sagt es ja, dann wird der letzte Regen oder der Spätregen auf uns fallen, so wie der Frühregen am Pfingsttag auf die Jünger fiel. So Christ, when he received the baptism, right, it was a full outpouring of the Spirit, it was typifying Pentecost, right? Deswegen, als Christus ja die Taufe erhielt, das war eine volle Ausgießung des Heiligen Geistes, das war Pfingsten. Okay, go to the next quote. Zum nächsten Zitat. It says, the third angel's message is swelling into a loud cry. You must not feel at liberty to neglect the present duty and still entertain the idea that at some future time you will be the recipients of great blessing when without any effort on your part a wonderful revival will take place. Today you are to have your vessel purified that it may be ready for the heavenly dew, ready for the showers of the latter rain. For the latter rain will come and the blessing of God will fill every soul that is purified from every defilement. So, who, what will it fill? Also, wen würde er erfüllen? Every soul that is purified from every defilement. Jede Seele, die gereinigt worden ist von jeglicher Verunreinigung. It is our work today to yield our souls to Christ that we may be fitted for the time of refreshing from the presence of the Lord. Fitted for the baptism. Fitted for the what? The baptism of the Holy Spirit, right? Gerüstet für was? Für die Taufe mit dem Heiligen Geist. So Christ was baptized by the Holy Spirit. Also Christus wurde ja durch den Heiligen Geist getauft. Right? Richtig? So it's telling us if we want to partake in what Christ partook of right here, we have to be cleansed of every defilement. Deswegen sagt uns hier, dass wenn wir an den Anteil haben möchten, an dem Christus hier Anteil gehabt hat bei der Taufe, müssen wir gereinigt sein von jeglicher Verunreinigung. Next quote. Nächstes Zitat. Now it's going to take us to 1840, which is a parallel to Christ's baptism, right? Das bringt uns jetzt hier zu 1840, was eine Parallele zu der Taufe von Christus darstellt. It says the angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with its glory, right? A work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. Now, this is speaking about the angel of Revelation 10, right? So spricht er hier jetzt über den Engel aus Offenbarung 10, hier von 1840 bis 44. Okay. But it, the, uh, it says, the first angel's message was carried to every missionary station in the world. And in some countries there was the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. But these are to be exceeded by the mighty movement under the last warning of the third angel. So the last one under the third angel and the angel of Revelation 10 are parallel events, right? So the last warning of the third angel and the angel of Offenbarung 10 are parallel events. But as we read, if you want to partake in that, you have to be cleansed from every defilement. Und wenn wir right? lesen, dass wenn wir daran Anteil haben wollen, dann müssen wir gereinigt sein von jeglicher Verunreinigung. Because the next 
line in the next paragraph says the work will be similar to that of the day of Pentecost. Der nächste Satz im nächsten Absatz sagt, diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Okay, so it's marking that this is Pentecost, right? Deswegen markiert uns das hier als Pfingsten. Right? Now, so when you come down to the smaller line, we know that the fifth day of the fourth month, Ezekiel sees this glory, right? Und wenn wir das jetzt auf die kleinere Linie bringen, dann wissen wir, am fünften Tag des vierten Monats hat Ezekiel diese Herrlichkeit gesehen. And just like John, that's prefiguring the latter rain, he's told to eat something, right, which is sweet, right? Und genau wie Johannes, der ja letztendlich auch dann diesen Spätregen erhalten hat, ähm, wird auch Hesekiel aufgetragen, hier etwas zu essen, was dann süß ist. Right? Richtig. Okay. So, um, now when we, when we come to this way mark right here, right? Wenn wir nun hier zu dieser Wegmarke kommen, what came down here in Millerite history? Was kam hier an, in der Millergeschichte herab? The, star, the stars fell from heaven, right? Die Sterne, die fielen dort vom Himmel. And what is it marking? Und was markiert das? Was stellt das da? What sorry? Okay, no, I'm on about just what did the stars and the falling from there? What, what does it mark in history? Was markiert das historisch gesehen? What, 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 what is it? Where do we find it in the Bible? Wo finden wir das in der Bibel? The shaking of the heavens and the earth, right? Das ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. Right? Now, <coughs> yesterday we were, I don't know if I brought this point up, but, but the Sunday law, for instance, at the beginning, is the shaking of the earth, right? Also, gestern haben wir uns das angeschaut, dass das Sonntagsgesetz hier am Anfang die Erschütterung der Erde darstellt. Okay, the, the, the Sunday law price here, just a bit. Shaking of the earth. <laughs> Right? So, Sonntagsgesetz markiert die Erschütterung der Erde. So, when we were looking at uh, 9-11, right? Und the buildings coming down in New York. Wenn wir uns dann den 11. September anschauen, wo die Gebäude in New York herabkamen. When we read the quote yesterday, 21MR66, what does Sister White point it to? Und wenn wir das Zitat hier lesen, hier aus 21MR66, worauf hat Ellen White da hingewiesen? What is she parallel it to? Womit hat sie das parallel gesetzt? The destruction of Jerusalem, right? Der Zerstörung Jerusalems. So in Matthew 24, Luke 21 and Mark 13, is the destruction of Jerusalem the shaking of the earth or the shaking of the heavens and the earth? Und in uh, Markus 24, Markus 13 oder Lukas 21 ist dort die, uh, die Zerstörung Jerusalems die Erschütterung der Erde oder die Erschütterung des Himmels und der Erde? The destruction of Jerusalem is the shaking of the air. And the compassing is the, the earth and then the destruction. Yes, the, the, the Titus is represent. Titus is at the end of the 1260, right? Also, Titus is on end of the 1260. Why? Okay, I, I'm getting worried now. Why are we sitting there and not getting this point? Also, the Belagerung is. Die Erschütterung der Erde, aber die Zerstörung ist da die Erschütterung des Himmels und der Erde. Okay, so, wir müssen zu Matthäus 24. Zu Matthäus 24 gehen. To be cleansed of every defilement means also to be cleansed of every false concept, right? Gereinigt zu werden von jeder Verunreinigung bedeutet auch von jedem falschen Konzept gereinigt zu sein. It says, sanctify them through thy... Truth, thy word is truth, right? Es steht ja geschrieben, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So if you don't understand what you claim to believe, then you're not sanctified by the truth. Denn wenn du also nicht verstehst, was du eigentlich behauptest zu glauben, dann bist du auch nicht gereinigt durch die Wahrheit. So, in Vers 3, Vers 3, in fact, just let's read Vers 2, right? Because it says, and Jesus said to them, see ye not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. You're speaking about the temple, and Sister White marks it to great buildings 
being brought down, right? Jesus spricht hier über die Gebäude und Ellen White äh, vergleicht das ja damit, dass große Gebäude niedergebracht werden. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming in the end of the world? So what are they asking him? Wonach fragen sie ihn? What did he tell them in verse 2, and what are they asking him? Was hat er ihnen in Vers 2 gesagt, und wonach fragen sie ihn? Philip, listen to what I'm asking you. What did he, what did he say in verse 2, and what are they asking him? Right? Was hat, über was hat Jesus gesprochen, und was haben sie ihn dann gefragt? He just tells them about the destruction of Jerusalem and they say, when is this destruction of Jerusalem going to take place? Right? Also Jesus äh, hat ihnen gerade über die Zerstörung des Tempels, über Jerusalem äh, etwas gesagt und sie fragen dann, wann soll das stattfinden? Okay, so the very point they're asking about is when is the temple going to be destroyed, right? Also, letztendlich stellen also die Frage, wann wird dieser Tempel zerstört werden? Yes, no? Yes, ja oder nein? Okay. Ja. The first question. So they're, they're asking about two different points in time? No, but there's two different questions. Yeah. When and... Where, uh, what are the signs? So, that's my point. It's okay. I just meant a detail. When shall this be? When and then what are the signs? Oh, okay, I, I, I'm familiar with the details, but I, I, I'm, I I'm referring to just very simply that they are asking the, the question, right? Uh, oh, sorry, Christ is telling them about what's going to happen to the temple and when they hear that they want to know when that's going to take place right also christus spricht über den tempel und wenn die jünger das hören dann wollen sie letztendlich wissen wann das stattfindet so they're not focused on on these signs that christ is about to tell them their only focus is that he's told them that their temple is about to be brought down right sie sind nicht so sehr fokussiert auf diese zeichen die christus ihnen sagt sondern sie sind viel mehr fokussiert auf die, die Fragestellung, wann wird dieser Tempel niedergerissen werden? And for them, that's the end of the world, right? In ihrem Verstand ist das gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Okay, so the end of the world is marking the destruction of Jerusalem. Deswegen das Ende der Welt markiert also die Zerstörung Jerusalems. And he says, go to verse 6. Gehen wir jetzt zu Vers 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So what's he telling you right there in verse 6? Also, was sagt Jesus uns hier in Vers 6? That the wars and rumors of wars is not the destruction of Jerusalem, it's got to come to pass first. Dass Kriege und Kriegsgerüchte noch nicht die Zerstörung Jerusalems sind, sondern die müssen zuvor erst kommen. It's not the sign of his coming. Right, if that's what you're asking, because the sign of his coming is the shaking of the heavens and the earth. Also, es ist nicht das Zeichen seiner Wiederkunft, sondern das Zeichen seiner Wiederkunft ist das erschütternde Himmel und die Erde. Go to Luke 21. It's a sign that it's near. Right? Go to Luke 21. Gehen wir zu Lukas 21. Vers 25. Vers 25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress and nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. So what happens just before Christ comes in the bis Vers 27 haben wir gelesen. Heavens with power and great glory. Also was passiert ähm, kurz bevor Christus in großer Kraft und Herrlichkeit hier kommt? Signs in the sun and the moon and the stars. Go to verse 28. Also 
Zeichen im Sonne, Mond und Sterne, jetzt Vers 28. When these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. And he spake to them a parable, behold the fig tree and all the trees. When they now shoot forth, ye see and know of yourselves that summer is now nigh at hand. So likewise, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Right? So, the, the, the sign that he's pointing them to is the shaking of the heavens and the earth. That's when you know that Christ, you've reached the end of the world, right? Because Christ is now coming. Also das Zeichen, wo letztendlich, wo wir wissen können, dass Jesus unmittelbar bevorsteht, seine Ankunft, ist das Erschüttern der Himmel und der Erde. Okay. It's just a point, I mean, verse 20 says, right? 20, I never read 20, but, yes, but I, I want to read it. It says, and when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Yes. So the des destruction of Jerusalem is the second coming. So in a sense, Cestius is also a sign that it's nigh. But uh, but I'm not arguing that. He, he said it there in verse 20, in Matthew 24. He tells them those things. He says, but the end is not yet. Yes. Right? But, but they're asking him when the end is. Yes. But I just want to mention the... the, the um, Surrounding of Jerusalem is also a sign. Okay, but I'm not dealing with that. I'm not arguing this point. I'm pointing to the point that they are asking about. That's the point you have to make. When shall these things be? When is the destruction of Jerusalem? That's the question, right? No, it's just you, you, you made the point that it would not be a sign for his coming. No, it's not a... It's, look, it tells us right there. When these things come to pass, the end is not yet. So it's not the end that he's talking about. That's the point that I'm making. It's not the sign that tells you you're at the end. Right? That, that, that's, no, no, the, that's the point that he's there asking, and that's the point that he's making. Yes. It's a sign that it's the end is nigh. It's yes, we've got to know the approaching signs, but I'm not dealing with that. We, we're all familiar with this. I'm dealing with this very point, that the end that they're asking about, the destruction of Jerusalem, is the shaking of the heavens and the earth. Also letztendlich das Ende, wonach sie fragen, ist letztendlich dann die Erschütterung des Himmels und der Erde. Do you all see that? Yes. Können wir das sehen? Right. So, the, the... No, I can't remember where it was, but... Um... Okay, we were dealing with the fifth day of the fourth month, and you have this, this glory that comes, that's parallel in the glory that John saw on August 11th, 1840, right? Also wir haben uns den fünften Tag des vierten Monats angeschaut und diese Herrlichkeit, die dort kommt, was dann auch eine Parallele ist hier zu der Herrlichkeit, die Johannes am 11. August 1840 markiert ist. And it parallels the, the glory that John the Baptist saw when Christ came to him. To be baptized, und das right? steht dann auch parallel zu der Herrlichkeit, die Johannes der Täufer gesehen hat, als Jesus zur Taufe kam. So the point I'm making is, when Christ came to be baptized, it's typifying the day of the Lord. Right? Deswegen den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn Christus dort zur Taufe kam, das markierte dann auch den Tag des Herrn. Now, 9-11, <laughs> there was a big argument in this movement about 9-11. Nun, äh, es gab ja diese große Streitfrage hier in der Bewegung über den 11. September. Und ich war damals mitten in diesem Argument, in dieser Streitfrage, äh, und da gab es dann welche, die gesagt haben, dass der 11. September den Tag des Herrn beschreibt und andere haben gesagt, nein, der Tag des Herrn ist das Sonntagsgesetz. Both parties were wrong, right? Und beide Parteien waren damals falsch. Okay. But at least those guys who left the movement in 2014, at least they had the event right, even though the point was they didn't understand that it was a hype. Also äh, zumindest hatten diejenigen, die 2014 dann gegangen sind, hier das Ereignis zumindest richtig markiert. Aber sie haben halt nicht verstanden, dass der 11. September nur ein Typus für den Tag des Herrn ist. Okay, so 9-11, which Sister White Parallel takes buildings being brought down with the destruction of Jerusalem, is prefiguring the day of the Lord. 
der 11. Nein. September, den dann Ellen White verbindet mit diesen Gebäuden, die hin, herunterkommen, schattet den Tag des Herrn voraus. So, when the angel comes down there on August 11, 1840, it says it's none other the personage than Jesus Christ. Also wenn der Engel hier herunterkommt, dann sagt der Ellen White, dass dieser Engel keine geringere Person als Jesus Christus ist. So, what came first? The event followed by Christ coming down or Christ coming down followed by the event? Also was kam zuerst das Ereignis und dann kam Christus herab oder zuerst Christus kam herab und dann das Ereignis? The event, because this is what we just read in Luke 21. When you see these things, lift up your head, because Christ is coming, right? Also, zuerst das Ereignis, das Prinzip konnten wir aus Lukas 21 sehen. Wenn du all diese Dinge geschehen siehst, dann erhebe dein Haupt, denn Christus kommt. Just go back to, to Luke 21. Just Gehen wir nochmal zurück zu Lukas 21. Vers 25. Lukas 21, Vers 25. There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken. And what? Then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. This is verse 27. When and then, right? So, man dieses wenn, dann. so when these signs happen, The very next thing you're going to see is Christ coming in the clouds with great glory, right? Also wenn diese Zeichen passieren, das nächste was du dann sehen wirst, ist dass Christus in großer Herrlichkeit kommen wird. Yes? Richtig? Okay, so on August 11, 1840, none other than a person is than Jesus Christ came down. Also am 11. August 1840, da kam keine geringere Person als Jesus Christus herab. The first decree of Cyrus, where the Jews are set free from their bondage, none other than person than Jesus Christ came down. Auch bei dem ersten Dekret von Kyrus, als die Juden freigesetzt worden sind, da kam keine geringere Person als Jesus Christus herab. So it's typifying the second coming of Christ, right? Shattet the day of the Lord. Also die Wiederkunft Christi voraus, der Tag des Herrn. Right? Richtig. But just like John on Patmos, it's not. It's pointing forward to that time, but it's marking the latter rain, right? Aber genauso wie Johannes auf Patmos ähm, schattet es vorwärts, it points forward to it. Points forward to the second ja, coming, also right? weist, it's just prefiguring it, right? Weist vorwärts auf die Wiederkunft, es schattet also die Wiederkunft voraus, es ist der Spätring. Okay, so uh, this was also uh, one of their main points they held on to. They said that this was The ladder ring, right? Und das ist auch etwas, was, was damals die Gruppe dann argumentiert hat, die dann hier 2014 gegangen ist, dass das hier bereits schon der Spätregen wäre, der 11. September. Not realizing that it's only a type, right? Sie haben damals nicht verstanden, dass das einfach nur ein Typus war. So, it's important to see why are both of those groups gone into darkness. Und es ist wichtig also zu erkennen, warum diese beiden Gruppen dann jeweils in die Finsternis gingen. When Christ came in his time, Why were all the Jews in darkness? Als Christus zu seiner Zeit kam, warum waren damals die Juden in Finsternis? Yes, they were applying everything literally instead of understanding what it was pointing to, right? Sie haben die ganzen Sachen ähm, natürlich oder buchstäblich angewandt und haben nicht verstanden, worauf das hinwies. So in our line, right? In our line, from 1989 all the way through to the Civil Sunday Law, right? In unserer Linie hier von 1989 bis hinab zum zivilen Sonntagsgesetz. We know that they are all types. They're all typifying something that's going to repeat in the future. Wissen wir, dass all diese Ereignisse hier nur Typen sind, die etwas Zukünftiges vorausschauen. Okay, but come back to this point now, right? Wenn wir zurückkommen jetzt hier zu diesem Punkt, zu Mitternacht. 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God, a worldwide message. Also 1840 bis 1844 eine herrliche Manifestation der Macht Gottes, eine weltweite Botschaft. Okay, now we just ascertained that the shaking of the heavens and the earth, right, is prefiguring, was prefigured by the point where he raised up William Miller, right? Und wir haben eben gerade erwähnt gehabt, dass hier die Erschütterung des Himmels und Erde den Punkt markiert, wo Miller als 
Prediger aufgerichtet worden ist. Now, so if you wanted to take that, right, and bring it down here, this would be 1831-1833, right? Wenn man das jetzt hier runterbringen würde, dann würde das hier 1831 bis 1833 darstellen. Right? So, what happens on 1833? Und was ist 1833 passiert? The destruction of Jerusalem, right? Die Zerstörung Jerusalems. Because you got the and this is what Fyodor was point was marking, it parallels the the fig tree that losing her figs, the falling away taking place. Das right? ist ja dann parallel zu diesem Feigenbaum, der seine Feigen dort verliert. Okay. Aus Offenbarung 6. So the points that I, I, I want you to get to see, right? And we'll just put one more thing in place, right? When you come here, you've got the first four seals, then you have the fifth seal. Also the point that I want you to see is that here we have the first four seals and then the fifth seal. What comes next? What comes then? The sixth seal, right? The sixth seal. So just go to Revelation chapter 6. Go to Revelation chapter 6. Vers 12. Mount 6, Vers 12. It says, And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll. When it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman, hid themselves in the dens of the rocks and the mountains, and said unto the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that shall sit on the throne, and from the wrath of the Lamb. Right? Verse 16. But it says, For the great day of his wrath is come, and who shall be able to... Stand, on right? Auf, on of verse 17. So, when the shaking of the heavens and the earth comes, what does it say it is in verse 17? When the Erschütterung des Himmels und der Erde kommt, was sagt es uns hier in Vers 17? Was ist das? It says wrath, right? Es ist der Zorn. And Zorn. we have this marked here in, from many illustrations, right? Mm -hmm. Und diesen Zorn haben wir hier basierend auf vielen Darstellungen markiert. And it says, who shall be able to Stand, right? Und es stellt sich dann die Frage, wer wird in der Lage sein, stehen zu bleiben? What is that referring to? Worauf nimmt das Bezug? Okay, now is the midnight cry the close of probation? Und ist der Mitternachtsruf das Ende der Gnadezeit? It's typifying now where the seven last plagues are going to pour out because the the the, the das schattet ja dann voraus, wo die sieben letzten Plagen ausgegossen werden, diese Erschütterung des Himmels und der Erde. Kann jeder so weit folgen. Also ich setze die Sachen nur jetzt an den Platz und wir kommen nachher zu den Schlussfolgerungen. Okay, this for us, not in this line, but at the, at the midnight cry. When we get down here, right, it's marking the investigative judgment of the living, right? Also, das markiert ja dann für uns hier das Untersuchungsgericht an den Leben. So, in Malachi chapter three, what does it say about Christ coming to the temple? Nun, in Malachi Kapitel drei, was sagt es über Christus, wie er zu seinem Tempel kommt? No, it says, who shall be able to stand? Da wird die Frage ja gestellt, wer wird in der Lage sein zu stehen? Right. Richtig. So we know that Daniel chapter 7, right, marks the investigative judgment of the dead, but it was also prefiguring the final review, right? Und wir wissen, dass Daniel Kapitel 7 äh, einmal dieses Untersuchungsgericht an den Toten unter anderem beschreibt, aber auch die finale Untersuchung. R right? Richtig. It's, it's so, sorry? It's both. It's at the beginning and the end, right? So wie Malachi 3, das ist auch sowohl am Anfang als auch am Ende. Because we have up here, right? You have 
two temple cleansings, right? Hier oben haben wir zwei Tempelreinigungen. Right? So this is this point that I was making. 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. It's a time of peace, right? Und den Punkt, den habe ich ja erwähnt, dass 1840 bis 1844 diese herrliche Manifestation der Macht Gottes war, was eine Zeit der Fried des Friedens war. What had been restrained on August 11, 1840? Was ist am 11. August 1840 eingeschränkt worden? Islam had been restrained, right? Islam wurde eingeschränkt. It was a, it was a time of, of peace and it brought you to the investigation investigative judgment where it said who shall be able to stand und dann right? gab es eine Zeit des Friedens äh, was sich dann zum Untersuchungsgericht brachte wo dann die Frage gestellt wurde wer wird in der Lage sein stehen zu bleiben so this glorious manifestation of power of god was typified in this time of peace from the time of the time when the second war gets restrained to the time when the seventh trumpet begins to sound, marking the shaking of the heavens and the earth. Right? Also hier diese herrliche Manifestation der Macht Gottes von 1840 bis 1844 äh, markiert also, wo jetzt die zweite Wehe eingeschränkt wird, bis dann, wo die siebte Posaune anfängt zu erschallen, was dann die Erschüttung des Himmels und der Erde ist. Right? Richtig. Six trumpet. But what does Christ, this is the Sunday law, what does Christ say when the Sunday law comes? Six seal, sorry, excuse me. Yes. Sechste Siegel. Und was sagt ähm, Christus, wenn das Sonntagsgesetz kommt? Hold, 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 right? Sagt er, haltet, 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 haltet. So what's going to come here comes in a measure until the end, right? Also was hier kommt, das kommt also nur in Maßen und es wird gehalten bis zum Ende. So this end right here, right? Also dieses Ende hier. Is the shaking of the heavens and the air, right? Ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. Which is this right here. Was auch dann hier der 11. September ist. Because this and this are the same, right? Denn diese Box und diese Box sind dasselbe. Right? Richtig. Are we following? Can you so weit folgen? It's all about principles putting in place the repeating pattern. So you have all the symbols in place based upon the conclusions that we're going through step by step, right? Wir machen diese Prinzipien und die sich wiederholenden Muster, so dass wir dann letztendlich sehen können, wie das Schritt für Schritt sich immer wiederholt. Okay, um, Okay, what was my point that I wanted to get to, right? So Okay, that, that's it. So, so 9-11, right, when you, you have it parallel and down here, right? Der 11. September, der parallel ist hierzu. When those great buildings came down, it was marking the shaking of the heavens and earth, the day of the Lord. Und als diese großen Gebäude herunterkamen, markierte es das Erschüttern des Himmels und der Erde, den Tag des Herrn. Okay, so the point that I want to make is that right here, you have the fifth day of the fourth month where the glory is going to be manifested as it was on August 11th, 1840. Der Punkt, den ich machen möchte, ist hier aus dem fünften Tag des vierten Monats, wo die Herrlichkeit manifestiert wird, genauso wie am 11. August 1840. Right. Richtig. So, however, right, we know that we have this illustration here, the, the, the 1260 goes all the way. This is the time period that you have for your daily to be removed, right? Jedoch diese 1260 hier von der letzten Woche Christi bringt uns dann bis hierhin, wo du das wo das letztendlich dann die Zeitspanne markiert, wo du die das tägliche hinweg tun musst in dir. Now, if you were on this fractal and you got to this point, there would be no time here for that, right? Because it's marked by by this point it's done, right? It's the closed door. Also wenn du jetzt hier oben in diesem Fraktal bist, dann hättest du hier keine Zeit mehr, irgendwie das tägliche noch danach hier zu beseitigen, denn hier ist schon die geschlossene Tür, hier ist alles entschieden. So this is just my, my, my thought at the moment, how we can explain these, these two points right here. Das ist zumindest dann der Gedanke, den ich momentan habe, wie man diese beiden Punkte hier dann irgendwie erklären und zusammenbringen kann. The fact that the, the 1260 here goes all the way 
to the cross and allows for your daily to be removed means that although on the big line the door would be shut there for everybody, it's not until here because the midnight cry marks the close of probation, right? So, auch wenn hier letztendlich auf dieser großen Linie alles dann hier schon entschieden ist, ja, ist es hier in diesem Fraktal, haben wir noch bis hier Zeit, denn der Mitternachtsruf markiert das Ende der Gnadenzeit. You, you get my point? Könnt ihr meinen Punkt erkennen? But for some people, it's right here. Aber für einige Leute ist die geschlossene Tür dann schon hier. Some people right here are going to be cleansed of every defilement and for them, Christ is going to come to them and fill them with his spirit, right? Also für einige sie sind dann hier bereits schon gereinigt von jeglicher Verunreinigung und Christus kommt dann zu ihnen. And according to Ezekiel it's those that are weeping and mourning for all the sins that are amongst the people, right? Und gemäß Ezekiel äh, sind es dann also diejenigen, die hier weinen und klagen für all die Sünden, die in Jerusalem also innerhalb von Gottes Volk passieren. Okay, it's those that are cleansing themselves from every defilement are going to partake of this right here. Also sind diejenigen, die sich jetzt von je jeglicher Verunreinigung reinigen, die können dann hier teilhaben. But all those that don't receive it, their last opportunity is right here by the light that comes to them to have their hearts cleansed before that door shuts right there. Aber für alle, die das hier nicht erhalten, haben sie hier nochmal die letzte Möglichkeit, das noch zu erhalten, bevor die Tür dann hier zugeht. This is an internal message, right? Das wird eine interne Botschaft sein. Prefiguring this, which would be external. Die dann dieses Werk hier vorausschattet, was eine externe Botschaft ist. Right? Um, and it's all based upon a prediction. Und das basiert alles auf einer Vorhersage. Right? So, there was a prediction given here in Millerite history lead to this point. And when this came through, they were therefore predicting October 22nd from that point <coughs> forward. Right? Also, hier kam ja dann diese Vorhersage hier ähm, zum Eintreffen. Und damit haben sie dann diesen 22. Oktober auch vorhersagen können. But as we've already seen, October 22nd, in one sense is there the pointing forward to where that door is going to close where you're going to be investigated right but we have also seen in einer art of ways is the 22 october auch hier wo dann die tür zugeht und jetzt hier eine untersuchung stattfindet okay so there's a prediction here es gibt also eine vorhersage hier followed by prediction here, right? Folgt von einer Vorhersage hier. The only way you're going to enter into to this is to give this, right? Die einzige Art und Weise, wie du in diese Erfahrung hier eintreten kannst, ist indem du hier eine Vorhersage gibst. Now, now the daily is open rebellion, right? Nun das tägliche stellt diese offene Rebellion dar. So all these sins that we can clearly see in, in each one of us, right? Sind all diese Sünden, die man klar in jedem einzelnen von uns erkennen kann. But those that put away every defilement right here will be able to give this prediction. Aber diejenigen, die alle Verunreinigungen hinweg tun werden, die sind in der Lage, diese Vorhersage hier zu geben. So this is open. Das ist offen. This is hidden. Und das sind äh, geheime Sünden. Those that are hiding sin in their heart will have an opportunity to get it cleansed in here to give this prediction, right? Diejenigen, die hier Sünden in ihren Herzen noch verbergen, die haben hier eine Möglichkeit, diese Sünden dann noch gereinigt zu bekommen und diese Vorhersage zu geben. And then when you get into the investigative judgment 11, there will be un... Um, excuse me... Unknown... Hidden sins revealed to you. In dieser Zeit im Untersuchungsgericht, dann werden dir unbekannte verborgene Sünden offenbart werden. Isaiah said, prior to this point, he had not known this, but when the glory of the Lord shone into his heart, things were revealed that he was not aware of. Right? Er sagt über Jesaja, dass 
als diese Herrlichkeit des Herrn dann in sein Herz schien, dass er gar nicht davon wusste, was ihm dann da offenbart worden ist. Ja. Über sich selbst. The group that are cleansed from every defilement till the night cry, they have in somehow the food washing before or they don't need a food washing or how should I miss that? What are you talking about, Moses? You said that the first, that, that group that received uh, the life. How, how, how can you, well, just, if you're cleansed from every defilement, why would you need a food washing? Yeah, that's my question. No, uh, not everyone needs the uh, food the foot washing is just a opportunity for when when Christ got baptized here what does it represent as christus hier getauft worden ist was stellte das da no don't you answer maris you answer what does yeah the water in the floor for okay but for him what was it represent who was he representing also der spätring die vollausgießung aber für wen wen stellt jesus da Right, his people in the world that are filled with the Holy Spirit, right? Also stellt sein Volk am Ende der Welt da, die dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. And he went forward to minister to people, right? Und er ist ja dann vorwärts gegangen, um weiteren Leuten zu dienen. Okay, no, but I'm just setting this thing, right? In the illustration of the foot washing, who washed the disciples' feet? Also in der Darstellung der Fußwaschung, wer hat dort die Füße der Jünger eigentlich gewaschen? Christ, right? Christus. And we're realizing more and more that Christ represented in the Bible, he's representing his people at the end of the world, right? Und wir kennen ja immer mehr und mehr, dass Christus, wenn er in der Bibel erwähnt wird, letztendlich Gottes Volk oder ein Teil von Gottes Volk hier am Ende der Welt darstellt. So, it says, he who would be the greatest shall be the greatest Servant, right? steht ja geschrieben, dass derjenige, der von euch der Größte sein will, der sei der Diener oder auch der größte Diener. So those that humble themselves the most prior to this point to cleanse themselves from every defilement will be the ones that are going to wash the feet of others because they are the greatest servants, right? Deswegen diejenigen, die sich jetzt hier im Vorfeld am meisten demütigen, ja, die können dann hier diejenigen sein, die dann die Füße von anderen waschen werden, denn sie werden die größten Diener sein. They represent those that are prepared to give up all to go and save others, right? Es stellt also diejenigen da, die bereit sind, alles hinzugeben, um vorwärts zu gehen und andere zu retten. Okay, not talking about physical things, although that's part of it. We're talking about our hearts, right? Und wir sprechen nicht so sehr über nur die physischen Güter, auch wenn sie Teil davon sind. Aber in allererster Linie, dass man das ganze Herz dem Herrn gibt. This people will remove every single object that's preventing them from receiving Christ, right? Diese Leute werden je, jegliches Objekt beseitigen, was irgendwie sie hindert, Christus zu erhalten. Okay, so whoever gives this prediction right here will wash the feet of all those that are still have things Locking in their hearts right there, right? Also, wer immer auch hier diese Vorhersage gibt, wird dann die Füße dieser Leute hier waschen, die immer noch Sünde in ihrem Herzen hegen. However, right? You can't negate that there's a closed door here, right? Und nichtsdestotrotz, wir können ja nicht hier verleugnen, dass es hier eine geschlossene Tür gibt. So, whose door would close here? Deswegen, wessen Tür würde ich hier zugehen? Wer kann nicht teilnehmen an dieser Fußwaschung? Okay, those that are still practicing openly rebellion, when they get to this point, will go no further. Diejenigen, die immer noch offene Rebellion hier praktizieren, die können, wenn sie zu dem Punkt hier kommen, nicht weitergehen. Right? They will cease right there, but those that still have Only things hidden in their heart, they're fighting with it, right? We'll still get this opportunity, but here the door will close if they don't get rid of those, right? Aber diejenigen, die hier dann sozusagen verborgenen Sünden haben im Herzen, aber dagegen kämpfen, die haben dann noch eine Möglichkeit, hier gereinigt zu werden. Und wenn sie das dann hier nicht aufgeben wollen, dann werden sie hier rausgereinigt am Mitternachtsruf. Okay, so when you, when, you, when you look at this illustration, right? It's confusing, right, to, to the, the, the natural 
Ah, ah ja, right. So, wenn wir uns diese Darstellung anschauen, dann ist das verwirrend irgendwie für das menschliche Auge. So, lot of things you have to think about, right? Da gibt es nämlich viele, viele Dinge, über die wir nachdenken müssen. So, if you're going to have the mind of Christ, you have to put these things in your mind and understand the principles correctly, right? Wenn du also den Verstand Christi haben möchtest, dann musst du diese Dinge in deinen Verstand tun und sie dann richtig anwenden. Okay, so what's the omega apostasy? Und was ist der Omega Fall? Just in a simple nutshell, what is the Omega apostasy? Einfach ganz simpel zusammengefasst. Based upon what we're just talking about. Was ist der Omega Fall basierend auf dem, was wir hier gerade gesprochen haben. Yes, it's open. Okay, maybe that was an obscure question. The, the point I'm trying to make is that they will move the way marks, right? This is, this is the Ezekiel's vision is all about understanding the wheels and the wheels, the way marks, exactly where they are situated, right? Also, Omega Fall sind diejenigen, die die Wegmarken bewegen werden, verrücken werden. Denn Ezekiel's Vision geht ja um die Räder in den Rädern, letztendlich, dass man die Wegmarken richtig platziert. Okay, that's what Jeff and all them have been doing. They've been moving the way marks, drawing their cords of vanity, right? Das ist ja, was Jeff und Pamela und so weiter gemacht haben. Sie haben ihre. Linien der Nichtigkeit gezogen und die Wegmarken darauf verrückt. Okay, so the, 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 we must be able to discern between good and evil, right? Und wir müssen in der Lage sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. And we have to understand the seven thunders, which represents these lines, is God's voice. Und wir müssen verstehen, dass diese sieben Donner, die diese Linien darstellen, Gottes Stimme darstellt. And it says, my sheep hear my voice, right? Und es steht ja geschrieben, meine Schafe, die hören meine Stimme. So his sheep hear the seven thunders, they understand them and they know where they are in time and another they will not follow. Right? Also seine Schafe, die verstehen die sieben Donner, sie wissen, wo sie sich in der Zeit befinden und einem anderen werden sie nicht folgen. Right? Richtig? Okay, that was the point I was want us to see, right? Und das ist der Punkt, den ich euch sehen lassen wollte. Okay, so... This way mark here is it's, it's a type, but it's on a on a smaller level, on an on an internal aspect, preparing us to get to the end, where it will be on an inter, an external aspect. So right? Dieser Typus hier ist auf einem auf einer geringeren Ebene. Es ist ein internes Werk, das uns aber vorbereiten soll, dass wenn wir da zum Ende kommen, wir dann ein externes Werk tun können. Right. Das ist zumindest das, was ich momentan verstehe. Okay, any last questions before we close? Irgendwelche letzten Fragen, bevor wir abschließen? So internally, we're already making a, a kind of prediction, right? That midnight those who are rebellion are gone. And that is a prediction, right? At midnight we're going to see those that are still in the rebellion following. That in itself is a prediction. Yes, but I don't believe that that's the prediction that no, we're stopping. I'm just saying that that's, that in itself is a prediction. Yeah. I'm saying that that's the prediction. I don't believe that. Also in a Art und Weise, we give at least one Vorhersage, yeah, in which we say that the people who are in a open rebellion are here at midnight to fall. But that's not the Vorhersage. Okay, just one, one, one based on that thought. When, when, the, when you go to uh, Revelation 6, When they see that glory, what do they do? Also in Offenbarung 6, wenn sie diese Herrlichkeit sehen, was tun sie da? They flee. Also unter right. dem sechsten Siegel, sie flüchten dort. And that's what this is marking, right? Und das ist auch das, was das hier markiert. Them, them fleeing away, so... Und sie fliehen hinweg. There has, to, there has to be something that's causing that for them to flee away, right? Also es muss ja etwas geben, was sie dann, dann dazu bewegt, hinweg zu fliehen. Okay, so on one sense we're talking about the coronavirus, but the coronavirus only one level to it. The, the thing that caused them to flee away is the point that we want to understand, right? Also in einer Art und Weise sprechen wir über das Coronavirus, also sagen das hier voraus, was hier passiert, aber etwas muss noch passieren, dass dann letztendlich diejenigen, die in offener Rebellion sind, dazu bewegen wird, hinweg zu fliehen. Viele Dinge, die wir denken müssen.
Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I thank you for for all these lines and the, the thoughts that are, that are coming from them. And I just want to thank you for the lines and the thoughts that are coming from them. And I just want to ask you, Father, that you would please um, yeah, help us to have these thoughts during the day in our minds. Ich möchte euch bitten, dass uns hilft, dass wir diese Gedanken in unserem Kopf über den Tag verteilt haben. Und dass sie uns helfen mögen, uns besser auf den Sabbat vorzubereiten. Bitte gib uns die Kraft, die wir brauchen, um so viel wie möglich an diesem Vorbereitungstag zu erreichen. Help us for it to, uh, to work with you and to, uh, to put away every fire. And help us, Father, with you to wandel and jede Verunreinigung hinwegzutun. Please, Father, forgive our sins and uh, guide us through this day. And bitte verzeih uns unsere Sünden und führ uns durch diesen Tag.